হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাহমুদ দুরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বুলবুল আহমেদ তো লাস্ট পর্বে আমরা দেখছিলাম ভেরিয়েবল নিয়ে কিভাবে আসলে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করা যায় তো আমরা যেটা যেখানে করেছিলাম সেটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বা এডিটরে তো এডিটরে কাজ করার অনেক প্রবলেম আছে যেটা হচ্ছে যেমন এখান থেকে আমরা কোনো রান করতে পারতেছি না যেমন ফাইলগুলো রান করতে পারতেছি না বা হচ্ছে এখান থেকে ডিবাগিং করতে পারতেছি না বা হচ্ছে এখান এটা রান করতে গেলে আবার সিএমডি সাহায্য নিতে হয় তো এইগুলো অনেকের কাছে হ্যাসেল মনে হয় বা প্রবলেম মনে হয় তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের যেটা সাজেস্ট সাজেস্টেড বা হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা আইডি ইউজ করব ইন আইডি ই মিন্স হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনভায়রনমেন্ট তো আপনারা চাইলে যে কোনো আইডি ইউজ করতে পারেন তো আমি যেটা ইউজ করব নেটবিন্স প্রথমেই বলেছিলাম নেটবিন্স কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় আশা করি সেটা ডাউনলোড করে নিয়েছেন আর যারা করেন নি এখনো তারা হচ্ছে আশা করি নেটবিন্সটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এছাড়া আরও অনেক আইডি আছে আপনারা চাইলে ইকলিপস ইউজ করতে পারেন ইন্টেলিপস আইডি ইউজ করতে পারেন তো আমি যেহেতু একদম বেসিক লেভেলের প্রোগ্রাম থেকে শুরু করতেছি সেজন্য আমরা নেটবিন্সটা আজকে দেখব তো আজকের টপিকসটা হচ্ছে কিভাবে নেটবিন্সটা ইউজ করা যায় ওকে তো নেটবিন্সে চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে নেটবিন্সের ইন্টারফেস তো প্রথমে একটা আমাদের প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে নেটবিন্সে আমাদের প্রজেক্টটা প্রথমে ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে আমরা আসলে কোড করতে যাচ্ছি ওকে তো সেজন্য আমাদের ফাইলে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে ফাইলে গিয়ে নিউ প্রজেক্ট ওকে আমরা নিউ প্রজেক্টে এখান থেকে দেখেন আপনারা জাভা সিলেক্ট করে দেব এখান থেকে আপনি যে কোনো যা সিলেক্ট করতে পারেন জাভা এফেক্স নিয়ে কাজ করতে পারেন ই নিয়ে কাজ করতে পারেন জাভা পিএইচপি সি প্লাস প্লাস সবগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন তো আমরা যেহেতু র জাভা নিয়ে কাজ করতেছি সেহেতু এখানে সিলেক্ট থাকবে জাভা তো নেক্সট দিচ্ছি নেক্সট দিয়ে যাওয়া প্রজেক্টের নামটা আমাকে দিতে হবে প্রজেক্টের নাম যেমন হচ্ছে দিলাম আমরা জাভা ভ্যাস ভ্যাসিক ওকে জাভা ভ্যাসিক নামে হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের নাম ওকে আমরা এখান থেকে প্রজেক্টের লোকেশনটা একটু চেঞ্জ করে দেব ওকে আমাদের প্রজেক্টের লোকেশনটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি জাভা টিউটোরিয়াল তারপর হচ্ছে আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন ওকে আমরা এখানে রাখতে যাচ্ছি কোডটা ওকে তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট ফিনিশ দিব তাহলে আমাদের একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন আমরা একটু ওয়েট করতে হবে এখানে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হওয়ার জন্য দেখেন এখানে প্রজেক্ট ক্রিয়েটিং নিউ প্রজেক্ট টোয়েন্টি হয়ে গেছে তো আমাদের জাস্ট একটু ওয়েট করতে হবে ওকে আমাদের হচ্ছে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে যখনই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তখন ডিফল এরকম একটা প্রজেক্টের নেমে একটা ক্লাস ফাইল তৈরি হবে ক্লাস ফাইল মেইন আমরা জানি যে জাভা ফাইল ওকে তো যখন আপনাদের প্রজেক্টটা ক্রিয়েট কমপ্লিট হবে তখন লেফটে দেখবেন এরকম একটা প্লাস আইকন আছে তার মানে আমাদের টোটাল প্রজেক্টটা এখানে ওকে এবং তার পাশে হচ্ছে যাবার যে ডিফল আইকন ওকে তো এখন প্লাসে ক্রিয়েট করতেছি ক্লিক করলাম তারপরে দেখেন সোর্স প্যাকেজ এইটাতে আমরা ক্লিক করব দেখেন তারপরে আমাদের যে প্যাকেজ সোর্স প্যাকেজের আন্ডারে আমাদের প্যাকেজগুলো থাকে এখানে সেম নামে একটি প্যাকেজ ক্রিয়েট হয়েছে নাম হচ্ছে যাবা ভ্যাসিক ওকে যাবা ভ্যাসিক থেকে আমাদের একটি সেম নামের একটি ক্লাস ক্রিয়েট হয়েছে নাম হচ্ছে জাবা বেসিক ডট জাবা তো এখন আমি চাচ্ছি না এই ক্লাসটা রাখতে সেজন্য আমরা জাবা বেসিক নামে যে ক্লাসটা ডিফল্ট ক্লাস ক্রিয়েট হয়েছে সেটা ডিলিট করে দিতে যাচ্ছি ওকে দেখেন সেফলি আমরা ডিলিট করে দিলাম ওকে যখন ডিলিট কমপ্লিট হয়ে গেল তো সেখানে শুধু রইল আমাদের যাবা যে প্যাকেজটা এইটা এখন মেইনলি প্যাকেজের আন্ডারে আমরা ক্লাস ক্রিয়েট করব তো আপনি চাইলে একাধিক প্যাকেজও ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন সোর্স প্যাকেজের আন্ডারে আপনি চাইলে আরেকটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করতে পারেন ওকে আপাতত এটা দেখি মানে হচ্ছে আমাদের যা যা ডিফল্ট প্যাকেজ ক্রিয়েট হচ্ছে এটার আন্ডারে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করবো ওকে সেজন্য রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে নিউতে গিয়ে যাবার ক্লাস যেমন নাম দিলাম হ্যালো ওকে হ্যালো দিয়ে জাস্ট ফিনিশ দেবো দেখেন অটোমেটিক অনেকগুলো বিষয় চলে আসবে সেটা হচ্ছে প্যাকেজ ক্রিয়েট হইলো দেখেন আমাদের প্যাকেজের নাম হচ্ছে জাবা ব্যাসিক এখানে প্যাকেজের নাম জাবা ব্যাসিক ক্লাসের নাম হ্যালো ডট হ্যালো এবং ক্লাসের নাম হ্যালো কিন্তু অটোমেটিক চলে আসছে বাট আমরা যখন ইডিটর ইউজ করছি তখন কিন্তু এগুলো কিছুই ছিল না সবগুলোই হাতে লেখা লাগছে তাহলে আইডি ব্যবহার করার সুবিধাটা কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে পাচ্ছি ওকে তো এখন চাচ্ছি যে আমি এই প্যাকেজে আসলে আর কোড করব না সেজন্য আরেকটা প্যাকেজ আমার দরকার সেজন্য জাস্ট সুজ প্যাকেজের উপর রাইট ক্লিক করে নিউতে গিয়ে যাওয়া প্যাকেজে ক্লিক করব তো এখানে দিলাম হচ্ছে মাই প্যাকেজ নামে আরেকটি প্যাকেজ ক্রিয়েট করলাম ওকে ফিনিশ দিলাম দেখেন এখানে আরেকটি প্যাকেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি চাইলে এই প্যাকেজের আন্ডারে আরও অনেক ক্লাস করতে পারব যেমন হচ্ছে আমি জাস্ট
सिकुएंस टाइप तू देखी ता होले दिखते वाल वो आमदर जावा बेसिक पैकेजर अंडर है हेलो डॉट जावा क्लास टास है एवं माय पैकेजर अंडर है ऐसे फर्स्ट डॉट जावा क्लास तार माने पैकेज एवं क्लास क्रिएट करा आशा करिए आपने रा बुस्ती वर्षे ये टक खूबी इम्पोर्टेन्ट विषय पैकेज एवं क्लास क्रिएट तो আপনারা এগুলা হচ্ছে কমেন্ট বলছিলাম যে কমেন্ট করা কোন কিছু থাকলে সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কম্পাইলার রিড করে না এখন এটা হচ্ছে আমরা এর আগে দেখছিলাম যে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট যেমন হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে কোন কিছু লিখলে সেটাকে সিঙ্গেল লাইন বাট আপনি যদি মাল্টি লাইন চান মাল্টি লাইন কমেন্ট করার জন্য এরকম এখন এখানে কিছু যাই লিখেন দেখেন মাল্টি লাইন কমেন্ট কিন্তু হয়ে গেছে যেমন হচ্ছে স্ল্যাশ আমি কমেন্ট গুলো হচ্ছে মুছে দিচ্ছি আপনারা চাইলে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো এখন এই ক্লাসটা কি আসলে রান হবে আমরা একটু রান করার চেষ্টা করি এখন রানটা কিভাবে করতে হয় রান আপনি অনেক ভাবে করতে পারেন এখানে রাইট ক্লিক করে রান ফাইল দিতে পারেন এটার উপর ক্লিক করতে পারেন ওকে আমি রান ফাইল দিচ্ছি দেখেন একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হইছে বলছে জাভা basic.hello does not have a main method তার মানে মেইন মেথড স্যার আমার प्रोग्राम ठा कौन होए की होवे ना रन होवे ना छे तो ना हमारे मेन मेथड लगवे मेन मेथड टा की पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक बॉयड मेन बॉयड मेन मौन ऐसे शवारी तो छे तो ना हम राहुल ठीक ऐ रकम पब्लिक स्टैटिक बॉयड मेन चल रहा है इससे पूरा टाइम देखें नेट एक तो हम राहुल फ्रॉम पूर्ण हाथे लिख सलम बट एक ना आइडिया ताहूले संपूर्ण टा चला आज जुटा है ना वन हेलो वर्ल्ड ला मैं एक टकी को लाम लिख दी लाम इटा मैं रन करते जाती जस्ट एक उनकी करता होगे राइट क्लिक करे रन फाइल दी तो होगे ओके रन फाइल जो कौन दी बोता कौन उच्चे एक टू टाइम नहीं है फर्स्ट टाइम रन होते एक टू टाइम नहीं तो रन हो দেখেন আমরা যখন নোটপ্যাড ইউজ করছি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সে তখন কিন্তু রান কিন্তু এভাবে করা যায় না রান করতে হইছে আমাদের সিএমডি দিয়ে বাট আইডি ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে এখানে আমরা কি করতে পারতেছি রান করতে পারতেছি তো আশা করি নেটবিন্স নিয়ে যতটুকু বোঝার যতটুকু বোঝালাম আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখন অনেকের একটা প্রবলেম ফেস করতে পারেন লেখাগুলো অনেক ছোট মনে হতে পারে সেজন্য লেখার ফন্টটা একটু বড় করার প্রয়োজন সেজন্য আপনারা টুলসে গিয়ে অপশনে যাবেন অপশন থেকে আপনারা ফন্ট এন্ড কালারস এ যাবেন কালারস এ গিয়ে দেখেন এখানে ফন্টের সাইজটা বলে দিবেন আপনি 18 চাচ্ছেন না যত চাচ্ছেন তত দিয়ে ওকে দিয়ে দিলেই আপনার ফন্ট সাইজটা কি হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে এটাতে অনেকে প্রবলেম ফেস করতে পারেন তো নেটবিন্স নিয়ে আশা করি আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না আবার অনেকের যেটা ফেস করেন এই প্রজেক্টের যে ফাইলগুলো সেগুলো হারায় ফেলেন সেজন্য যেটা করতে হবে উইন্ডোতে গিয়ে প্রজেক্টে ক্লিক করলে প্রজেক্ট ফাইলগুলো এই পাশে চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর কোনো যদি কোয়েরি থাকে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ যে দেখেন এই ফেসবুক পেজে আপনারা কি করতে পারেন নক করতে পারেন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট করতে পারেন ভিডিওর নিচে সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য